నమస్కారం నేను శిల్పిక జై కిసాన్ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తెలుగు మహాసభలకు అందరూ ఆహ్వానితులే రాష్ట్ర గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా నిర్వహించాలన్న కేసీఆర్ ఏసీపీ వలలో ఏపీ దేవాదాయ శాఖ ఉన్నతోద్యోగి పదహారు ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో సోదారు యాభై కోట్ల ఆస్తుల గుర్తింపు తెలంగాణలో నిరుద్యోగ యువతకు తీరని అన్యాయం మూడున్నరేళ్లు గడిచినా ఖాళీలు భర్తీ చేయకపోవడంపై చాడ వెంకటరెడ్డి ఫైర్ వివరాలు కొడితే ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకు అందరూ ఆహ్వానితులే అన్న ప్రాతిపదికన సభలు నిర్వహించాలని సీఎం కేసీఆర్ అన్నారు ఈ మహాసభలకు అందరూ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకు పేరుకు అనుగుణంగా సాహిత్యం భాషా ప్రాధాన్యంగా జరగాలని అన్నారు ప్రధాన వేదిక అయిన లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి స్టేడియం ప్రాంగణంలో సభలు జరిగిన ఐదు రోజులలో సాయంత్రం పూట సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించాలని సూచించారు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు రాష్ట్ర గౌరవానికి సంబంధించిన అంశమని చెప్పారు ఏపీలో భారీ అవినీతి చేప ఏసీబీ వలక చిక్కింది ఆదాయానికి మించి ఆస్తులున్నాయన్న సమాచారంతో దేవాదాయ శాఖ రీజనల్ డాయింట్ కమిషనర్ శీలం చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఈళ్లలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పదహారు ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టారు విజయవాడ రాజమండ్రి ఏలూరు నూజివేడు హైదరాబాద్ అనంతపూర్లలో గల ఆజాద్ బంధువులు స్నేహితుల ఇళ్లలో కూడా సోదాలు నిర్వహించారు ఇప్పటి వరకు కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నట్లు గుర్తించామని ఏలూరు డీఎస్పీ గోపాలకృష్ణ తెలిపారు ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖలో రీజనల్ జాయింట్ కమిషనర్గా మల్టీ జోన్ వన్ అంటే శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణా జిల్లా వరకు ఆరు జిల్లాల మీద ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి శీలం సూర్య చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ అని ఆయన ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారనేటువంటి అభియోగం మీద ప్రాథమిక విచారణ చేశాము ఆ విచారణ అనంతరం మన రాష్ట్ర ఏసీపీ డీజీపీ శ్రీ ఆర్పి ఠాకూర్ గారు ఆదేశాల మేరకు కేసు నమోదు చేశాం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన మూడున్నరేళ్ల తర్వాత వైద్య శాఖలో ఖాళీలు భర్తీ చేయడం దారుణమని సిబిఐ నేత చాడ వెంకట్రెడ్డి అన్నారు ఎన్నికల హామీలను మరిచి రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు అలాగే నిరుద్యోగ యువతకు తీరని అన్యాయం చేస్తున్నారని అన్నారు రోజు నాలుగు వందల కోటి వేసి మూడు వందల కోటి వేసి కాదు ఒక ఛాలెంజ్ను ప్రకటించి దానికి సంబంధించి ఈ ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలన్నీ భర్తీ చేయడానికి టైం బోర్డు పెట్టండి ఒక టైం బోర్డు పెట్టి భర్తీ చేయాలని ఇవ్వండి లేకపోతే ఈ నిరుద్యోగ యువతలు అసంతృప్తి పెరిగిపోతాయి ఉద్యోగం మరింత ఉధృతం అవుతుంది జాగ్రత్త కేసీఆర్ తక్షణ స్పందించమని డిమాండ్ చేస్తాం సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన విషయంలో కూడా మనం చాలా క్లారిటీగా ఉన్నాము ఇవాళ ఈ సాగునీటికి సంబంధించిన విషయంలో కూడా ప్రభుత్వానికి కూడా విధానం లేకపోవడం మనం బాధిస్తాం మా డిమాండ్ అలా జల విధానం కావాలి చెప్పినా కూడా ఆయన పట్టించుకోకపోతే ఇంకా చేయగలదు లేదు అయితే ఏదైనా ఈ మా మహాసభలో కూడా లోకల్గా అంటే మండల జిల్లా స్థాయిలలో కూడా చర్చిస్తారు 
ప్రజా అవసరాలను గుర్తించి వాటిపైన స్థానిక తెలుగు మహాసభలను నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందని మహబూబా నగర్ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రీతి మీనా అన్నారు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా జిల్లా కేంద్రంలో సన్నాహక సభను నిర్వహించారు స్థానిక ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం నుండి ప్రారంభమైన ర్యాలీ వివిధ సెంటర్ల మీదుగా కొనసాగింది ఈ ర్యాలీలో విద్యార్థులు అధికారులు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామిని రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ అనురాధ దర్శించుకున్నారు అనంతరం స్కిట్ కాలేజీని పరిశీలించిన ఆమె తరగతి గదులు అసభ్యంగా ఉన్నాయని కళాశాల నిర్వహించే పద్దతి సరిగా లేదని ప్రిన్సిపల్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కాలేజీని గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ అడ్మిషన్ సమితి తగ్గడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంది కాబట్టి ఇది మళ్ళీ పూర్వ వైభవాన్ని సంతరించుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే జయంట్ యూ అంటే గవర్నమెంట్ వారి యొక్క సంస్థకి ఇది ఇచ్చినట్లయితే మళ్ళీ అది పునర్వైభవం వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో పయోధికారుల మీద కూడా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు దానిపైన ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్కడ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లెవెల్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ అంతా తీసుకున్నారు స్కిప్ కాలేజీ తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా ఏమేమి చేయాలి ఇంకా ఏంటి అన్నది కూడా రిపోర్ట్ తీసుకున్నాను సుమారు వాళ్ళకి కొన్ని సంవత్సరాలు దీన్ని ఒక థర్టీ ఇయర్స్ లేకపోతే ట్వంటీ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అన్న దాని మీద గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసుకుని వాళ్ళకి జయంట్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది తర్వాత వారు ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా జయంట్ ఇయర్ వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్కిప్ కాలేజీ అప్పుడు మళ్ళీ మనకి పూర్వం సంతరించుకోవచ్చు అని మేము అనుకుంటున్నాము అలాగే దానికి అయ్యే ఖర్చు వారంతా కూడా జయంట్ ఇయర్ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ద్వారానే వాళ్ళు ఖర్చు చేస్తారు ఇకపోతే ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీతో పాటు లోపల ఒక నర్సింగ్ కాలేజీ పాలిటెక్నిక్ రెండు కూడా ఉన్నాయి పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ నర్సింగ్ రెండు కూడా మన టెంపుల్ పరంగానే వాటిని టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నాము చేస్తాం ఖమ్మం నగరంలోని రమణగుట్ట ప్రాంతంలో ఉన్న యూత్ చర్చ్ ఆధ్వర్యంలో మినీ సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా ప్రముఖ బుల్లితెర డాన్స్ మాస్టర్ వేణు అతిథిగా హాజరయ్యారు మాస్టర్గా ప్రస్థానం గావించి ఫాస్టర్గా ఆ యేసుక్రీస్తుకు సేవలు అందిస్తున్నానని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలిపారు తనపై అభిమానంతో ఇక్కడి ప్రజలు ఆహ్వానించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు
ఎవరు ఎవరు వారికి సంబంధించిన దేవుడు జరిగించిన అందరికి యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను యేసు ప్రభు వారి పేరిట నేను బిఫోర్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో డాన్స్ మాస్టర్గా నేను చేసేవాడిని దాని తర్వాత ఆట ఛాలెంజ్లో జడ్జిగా నేను చేసేవాడిని అక్కడ అనేక మందిని ప్రోత్సహించాను అనేక మందిని చాలా పేదవారిని నేను సపోర్ట్ చేసి సినిమా ఇండస్ట్రీలో మెంబర్షిప్లన్నీ ఇప్పించి అనేక మందిని గొప్పవాళ్ళుగా తయారు చేశాను సో అక్కడున్నంత వరకు ఆ కాలం అంతా నేను చాలా మందికి ఉపయోగపడ్డాను దేవుణ్ణి నేను ఎరిగిన తర్వాత ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీని అంతటిని విడిచిపెట్టి ఈరోజు దేవుని సేవకుడిగా ఈరోజు ఖమ్మం ఖమ్మం జిల్లాలో ఈరోజు చర్చికి రావడం జరిగింది యేసుక్రీస్తు ప్రార్థనా మందిరం పాస్ట పాలు గారి చర్చిలో ఈరోజు సినీ క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుగుతూ ఉన్నాయి దేవుని గురించి ఈరోజు నేను ప్రకటించే దానికి మాస్టర్గా ఉన్నటువంటి నేను పాస్టర్గా తయారయ్యాను దేవుని పిలుపును బట్టి సో కాబట్టి ఈ లోకంలో ఏ పని కన్నా ఏ జాబ్ కన్నా అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైనటువంటి పని ఏంటంటే దేవుని పని ప్రైజ్ అలాట్ అక్కడి గ్రామస్తులు పిల్లలకు ఆ టీచర్ పేరు తెలియదు కానీ గోవా గుట్కాలు తినే సార్ అంటే గుర్తుపడతారు అంతలా పేరు తెచ్చుకున్నారు వికారాబాద్ జిల్లా అంతారం చెరువు ముందలి మండలాలో టీచర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న విష్ణు అకారణంగా స్కూల్లో ఒకటవ తరగతి చదువుతున్న ముగ్గురిని చితక బాదాడు పైగా ఇంట్లో చెప్పవద్దని బెదిరించాడు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల విషయాన్ని గమనించి టీచర్పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు గోవా ఖాయవాడు సార్ అంటే గోవా బి ఖావు సార్ కచ్చేన్ మారు కదరి చోట మారు అంతర్జిల్లా దోపిడీ దొంగలను తిరుపతి అర్బన్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు తిరుపతి ఎస్వీ నగర్ లో పట్టపగలు ఎస్వీ గ్యాస్ ఏజెన్సీస్ యజమాని సురేంద్రబాబు ఇంట్లో దోపిడీ చేసిన కేసులో వారిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ అభిషేక్ మహంతి ఆదేశాల మేరకు నాలుగు టీములుగా ఏర్పాటై దొంగలను అదుపులోకి తీసుకున్న సిసిఎస్ సిబ్బంది నిందితుల నుండి నగదు బంగారం ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు దోపిడీ దొంగలను పట్టుకున్న క్రైమ్ సిఐ మధు సిబ్బందిని ఎస్పీ అభినందించారు ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్త్ నవంబర్ తిరుపతి టౌన్ ఎస్వీ నగర్లో ఒక డకైటీ రిపోర్ట్ అయింది ఇది సుమారు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ప్రాంతంలో జరిగింది సురేంద్రబాబు అని కంప్లైంట్ అని ఇంట్లో జరిగింది దీంట్లో కంప్లైంట్ ప్రకారంగా ఒక ఐదు మంది వాళ్ళు ఇంటిలో ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ బెల్ కొట్టి డోర్ ఓపెన్ చేసే వాళ్ళు సురేంద్రబాబు వాళ్ళు పెద్ద కూతురు ఉంటే వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా అందరు కూడా వేశారు మళ్ళీ కొద్దిసేపు తర్వాత అలాగే ఈ సురేంద్రబాబు అని కంప్లైంట్ అని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన కూడా తీసుకొని కట్టేసి పక్కన పెట్టి ఆయన కొద్దిగా రెసిస్టెన్స్ చేస్తే దీంట్లో ఉండే ఒక ముద్ద ఆయన పైన కట్టితో దాడి చేసి ఒక చేతు పైన గాయం కూడా అయింది ఆయనకి అలాగే వాళ్ళు అంత కొంతసేపు వీళ్ళందరూ కూడా లోపల ఉంటూ మళ్ళీ కొంతసేపు తర్వాత ఆమె ఆయన కోడలు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆమెకి లోపల లాగేసి ఆమె కూడా కట్టేసి సైడ్లో పెట్టేశారు దీని తర్వాత వాళ్ళు మొత్తం కూడా అక్కడ ఉండే ఇంట్లో ఉండే గోల్డ్ అలాగే కొంతవరకు క్యాష్ కూడా శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం మండలం కొలిగాం గ్రామం వద్ద ఉన్న బహుదా నది నుండి ఇసుక అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నారు వందలాది ట్రాక్టర్స్ తో ఇసుక తీసుకువెళ్లి గ్రామ సమీపంలో ఉన్న మామిడి తోటలో డంప్ చేసి రాత్రి వేళల్లో లారీలతో ఒరిస్సాకు అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నారు వంతెన సమీపంలో తవ్వకాలు చేయరాదు అన్న మార్గదర్శకాలు ఉన్నప్పటికీ ఇసుక అక్రమ రవాణా ఆగడం లేదు అధికారులు కూడా పట్టించుకోవడం లేదని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించి తగు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు
ఖమ్మం నగరం సమీపంలోని ద్వంసలాపురం చెరువులో గుర్రపు డెక్క కారణంగా రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు దీని కారణంగా చెరువులో ఉన్న చేపలు కూడా మృతి చెందుతున్నాయని గ్రామ ప్రజలు వాపోతున్నారు ఈ సమస్యపై అధికారులకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి నవీన్ అందిస్తారు నాలుగు కిలోమీటర్ దూరం ఉన్న ధంసలాపురం చెరువు దగ్గర ఉన్నాం మనం ఇక్కడ ఇక్కడ చెరువు చూసుకున్నట్టయితే గుర్రపు డెక్కతోటి ఇక్కడ రైతాంగం చాలా ఇబ్బంది పడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా మత్స్యకారులు కూడా దాదాపుగా నూట యాభై కుటుంబాలకు దీని మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నాయి దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ మనతో రైతులు ఉన్నారు అదేవిధంగా మత్స్యకారులు కూడా మనతో ఉన్నారు వాళ్ళు అడిగి ఈ గ్రామ సర్పంచ్ గారు మనతో ఉన్నారు ముందుగానే ఆయన అడిగి అసలు ఇక్కడ విషయం ఏంటి ఈ చెరువు గురించి ఎందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నాం చెప్పండి ఈ గుర్రపు డెక్క వల్ల మీరు ఇక్కడ పంటలు సాగు తీసుకోలేకపోతుని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా రైతులు కూడా మత్స్యకారు రైతులు కూడా ఈ చేపలు వేసుకుంటే మాత్రం చేపలు చచ్చిపోతుని చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి మీరు ఎంతమందిని కలిశారు ఎంతమంది దగ్గర వినతి పత్రం చేశారు అది ఎమ్మెల్యే కానీ మంత్రి కానీ ఎంతమంది కలిసి చెప్పేసి మీ వెనకడ ఈ సమస్యను పరిశీలించి ఎంతమంది వేడుకున్నారు దోసలాపారం పెద్ద చెరువు ఉండేది పత్తగూడెం గ్రామం సొసైటీ వాళ్ళం అయితే దీని మీద ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాల మంచి మేము అవరికి ముందు ఈ చెరల నీళ్ళు తాగిన అందరం రైతులు తాగిన మేము తాగిన వాళ్ళమే ఈ నాలుగు సంవత్సరాల మంచి లకార చెరువు కాడ ఉన్న జిల్లా కోర్టు దగ్గర నుంచి ఖానాపారం కాల కాలకాడ నుంచి వచ్చే మురికి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి లకార చెరల కలిసేది ఎవరికి కలిసే నీళ్ళని చేసి అలాగే లకార చెరువు మంచి సిమ్మింగు పూలాల చేసి దాన్ని చుట్టూ కాలో వేసి తీసుకొచ్చి మా జెండాల బాయ్ సాయకం మాకు ఈ కా వాక్ కలిపారు ఆ వేస్ట్ వాటర్ వాడు ఇళ్ళలో వాడుకున్న నీళ్ళే మేను గలీజ్ నీళ్ళన్నీ కలపటం వల్ల ఆ నీళ్ళు ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాల మంచి ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా చెప్తూనే ఉన్నాం మేము ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిన కార్పొరేటర్ గారు చెప్పిన ఇప్పుడు పాపలాల గారు ఇప్పుడు వచ్చింది ఇది ఇప్పుడు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల మంచి వచ్చింది ఎవరికి ముందు కూడా వేరే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా చెప్పిన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ టీడీ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇప్పుడు రెండు సార్లు మాకు పిల్లలు ఇచ్చింది రెండు సార్లు లక్ష తొంభై ఐదు వేలు పిల్లలు ఇస్తారు ఇచ్చినా కూడా సుఖం లేకుండా అయిపోతుంది పోయేటం చచ్చిపోతుంది తెల్లారి చచ్చిపోతుంది దాని వల్ల మేము ఇప్పుడు మన ధర్నా కూడా చేసుకుంటూ కూడా ఈ నీళ్ళ వల్ల మాకు దొరద వచ్చి ఆ గేదెలు కూడా ఇప్పుడు గేదెలను కూడా హాస్పిటల్ తీసుకుపోతారు ఈ ఈ నీళ్ళ వల్లనే మేము ఈ కొద్ది గొప్ప పంటలు వేసుకుంటే ఒరి పంటలకి ఇన్నా నాలుగు పుట్లు ఒరి పంటకి ఇప్పుడు రెండు పుట్లు కూడా కాటలే ఈ దోంగ కాట వల్ల సోతంటే పైన ఎన్నులు బాగానే మొత్తం కొరికేస్తున్నాయి కింద ఒడ్డు పంట పొలి కూడా రాలలే అయితే దీని వల్ల మేము చాలా మందికి ఈ కాలం మెయిన్ మాకు లకార చెరువు అక్కడ నుంచి జిల్లా అక్కడ జిల్లా కోర్టు దగ్గర నుంచి వాళ్ళ జిల్లా కోర్టు నీళ్ళు కూడా వస్తున్నాయి వాళ్ళకి ఆ కానాపారం అక్కడ కాల కట్ట కాడి నుంచి వస్తున్న నీళ్ళు ఈ నీళ్ళని సపరేట్ సైడ్ కాలు వేసి అక్కడ లకార ఇక్కడ అగ్రహారం దోసలాపారం గేటు కాడికి ఆ ఏ అలుగులాలు కలపమని మేము ఇప్పుడు చాలా మందికి వీళ్ళ మంత్రులు గారికి కానీ ఎమ్మెల్యే గారికి కానీ పాపలాలు గారు కానీ మా ఊళ్ళ కార్పొరేటర్ గారికి కూడా ఏటి కలపమని కూడా చాలా సార్లు చెప్పినా కూడా చెబుతారు ఆ మీరు ఇస్తారు పోతారు ఇదండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనం ఖమ్మం జిల్లాలో చూసుకున్నట్టయితే పాలేరు కా వైరా రిజర్వేర్ కంటే కూడా వాటితోటి సమానంగా ఉండే ఈ పెద్ద ఇంత పెద్ద చెరువు ఇది సుమారు ఐదు వందల ఎకరాల విస్తీర్ణంతో ఉన్న ఈ చెరువు దీని కింద రైతాంగం వెయ్యి ఎకరాల పంట సాగు చేసుకుంటామని చెప్తున్నాం అదేవిధంగా మత్స్యకారులు కూడా ఇరవై లక్షల వరకు చేపలు దీంట్లో పెంచుకుంటున్నామని ఆ ఇరవై లక్షల చేపలతోటే ఈ నూట యాభై కుటుంబాల వరకు బతుకుతున్నామని చెప్పేసి మా బతుకు తిరిగి ఇదని చెప్పేసి వాళ్ళు వేరుకున్నారు దానికి సంబంధించి చేపలకు సంబంధించి చేపలు పట్టే జాలర్లు కూడా మనతో ఉన్నారు వాళ్ళు అడిగి అడిగి అసలు వాళ్ళ పరిస్థితి ఉందో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం చెప్పండి మీరు మీ చేపల వల్ల మీరు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేపలు దీంట్లో పెంచుతున్నారు దానికి సంబంధించి గుర్రపు డెక్క వల్ల మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు మేము గుర్రపు డెక్క వల్ల దగ్గర దగ్గర ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి పొలబడుతున్నాం ఎవరు కొన్నదేమో దేవరం సార్ దేవరం పోయిన తర్వాత పది సంవత్సరాల నుంచి ఉంది నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి రోటర్ నగర్ రోటర్ నగర్ ఏరియా నీళ్ళు బాగా వస్తున్నాయి లకారప్ చెరలో కలవనియకుండా మొత్తం పూర్తి ఇటు తీసుకొచ్చి మున్నేరులో కలుపుతున్నారు మున్నేరు కలపటంలే మొన్న మేయర్ గారు హామీ ఇచ్చాడే ధర్నా రోజు కలుపుతా ఎంతనగా నేను కలుపుతా ఇదొకటి ఏది కాకతీయ పెడతా అన్నాడు మరి పెడతారు పెట్టు మాకు అది తెలవదు మేమైతే కావాల్సిందని చెప్పినాం అందరికీ ఎంపీ గారి చెప్పుకున్నాం మంత్రి గారి చెప్పును మంత్రి గారు కలవాలి వాళ్ళ పిఏ గారికి ఇచ్చిన ఈ ఎమ్మెల్యే గారికి అయితే సొంతం కలిసి ఇచ్చిన మళ్ళీ రేపు కూడా మళ్ళీ ఎంపీ గారి కాడికి ఎమ్మెల్యే గారి కాడికి పోతున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు సుమారు ఐదు వందల ఎకరాలు ఉన్న ఈ చెరువులో గుర్రపు డెక్క దాదాపుగా ఉన్న మూడు వందల నుంచి మూడు వందల యాభై ఎకరాల దాని పైగా గుర్రపు డెక్క దీన్ని కప్పేసిందని చెప్తున్నారు
మీరు ఈ దోమ గొర్రె గొర్రె బిడ్డక్క వల్ల దీని గురించి ఆ తీయమని చెప్పేసి ఎంతమంది అంటే ఎమ్మెల్యేని కలిసారా మీరు మంత్రిని కలిసారా దానికి సంబంధించి ఎవరిని కలిసారు అంటే ఎన్ని రోజుల కలిసి కూడా అదే తెలియదు సారు నాకు అది ఎవరికి ఆ చెప్తున్నాం అన్నారు కానీ ఎవరు ముందుకు రావట్లే దీనికి సంబంధించి మరొక రైతు మనతో ఉన్నారు ఆ రైతుని తెలుసుకుందాం ఆ ఇప్పటి వరకు చూసుకున్నట్టయితే ఈ దంసాపురం చెరువు గురించి చాలా మంది ప్రజా ప్రతినిధులకు మొరపెట్టుకున్నాము అయినా కానీ ఇప్పటి వరకు పనులు జరగట్లేదు చెప్పేసి ఇక్కడ రైతులు కోరుకున్నారు దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ రైతు మరో రైతు ఉన్నారు ఆ రైతుని తెలుసుకుందాం చెప్పండి మీరు ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు మీరు ఇప్పుడు మంత్రి కానీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు కానీ వీళ్ళు ఎంతమందికి చెప్పారు మీరు దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్తున్నారు మీకు ఇంతవరకు ఏం చర్య తీసుకోలేదు సార్ మేము ఇనుత పత్రాలు ఇస్తూనే ఉన్నాం లెటర్ పెడుతూనే ఉన్నాం కాకపోతే ఈ నీటి వాటర్ వల్ల అసలు గొడ్డే గొర్రె అసలు నీటి వాటర్ వల్ల కలుషితమైన నీరు వల్ల పొలాలు కూడా నష్టపోయి దోమ పోటు వచ్చి అసలు ఏ మాత్రం కూడా దిగుబడి రావట్లేదు రైతు పెట్టుబడి మిగులుతుంది అసలు ఏం లేదు రైతు వల్ల రైతుకే నష్టపోతున్నాం దంసలాపురం చెరువు అసలు మెయిన్ ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ నగరంలో ఉన్న డ్రైనేజీ మొత్తం కూడా ఇంతకుముందు లకారం పార్క్లో తరలించారు దానికి సంబంధించి ఆ లకారం పార్క్ ఇప్పుడు మొత్తం ఒక పార్క్గా తీర్చిదిద్దడంతో ఆ పార్క్ని మొత్తం ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి ఆ లకారం పార్క్లో పోవాల్సిన తరలించాల్సిన డ్రైనేజీని ఇప్పుడు ఇటువైపు తిప్పి దంసలాపురం చెరువుకి రాణించడంతో ఇక్కడ మురుగు నీరు అంతా తయారవుతుందని ఇక్కడ రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు అదేవిధంగా ఎంతమందికి ప్రజల ప్రతినిధులకి వినతిపత్రం ఇచ్చినప్పుడు కూడా చేస్తాం చూస్తాం పట్టించుకున్న పట్టించుకునే పాపం లేదని చెప్పేసి ఇక్కడ రైతులు కోరుకున్నారు దానికి సంబంధించి కూడా ఈ చేపలు పట్టే రైతులు దీంట్లోకి చెరువులకి ఎవరైనా దిగితే మాత్రానికి ఇది అనేక శరీర ఎలర్జీలతో పాటు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పేసి తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఈ రైతు దంసాపురం చెరువుని సూపర్ పర్సెసిందిగా ఇక్కడ రైతులు కానీ స్థానికులు కానీ కోరుకున్నారు కెమెరా పర్సన్ ఫయాస్తో నవీన్ జే కిసన్ న్యూస్ ఖమ్మం అహ్మదాబాద్ పోలీసులు రోడ్ షోకి అనుమతించకపోవడంతో ప్రధాని మోడీ దేశంలోనే తొలి సముద్ర విమాన ప్రయాణం చేశారు నగరంలోని సబర్మతి నది నుండి మొహసానా జిల్లాలోని ధారోయ్ డ్యాం వరకు ఈ యాత్ర కొనసాగనుంది గుజరాత్ రెండో దశ ఎన్నికల కోసం ప్రచారానికి చివరి రోజు కావడంతో శాంతి భద్రతలు ట్రాఫిక్ అసౌకర్యాల దృష్ట్యా రోడ్ షోలకు అనుమతి నిరాకరించారు దీంతో ఈ తరహా యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు మోడీ అభివృద్ది గురించి బీజేపీ మాట్లాడట్లేదు అన్న కాంగ్రెస్ విమర్శలకు ప్రధాని మోడీ కౌంటర్ ఇచ్చారు ఇలాంటి అభివృద్ధిని కాంగ్రెస్ ఊహించని కూడా ఊహించలేదని ఎద్దేవా చేశారు అనుకున్నదే అయింది ఊహాగానాలే నిజమయ్యాయి ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలోనే మేటి బ్యాట్స్మెన్గా ఒకరిగా పేరు తెచ్చుకున్న విరాట్ కోహ్లీ ఓ ఇంటివాడయ్యాడు విరాట్ నాలుగేళ్లుగా తను ప్రేమిస్తున్న ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మను పెళ్లాడాడు ఇటలీలోని టస్కసి రిసార్ట్స్లో సోమవారం వీరి పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది తమ పెళ్లి గురించి ఇద్దరూ ఉమ్మడిగా ప్రకటించారు పెళ్లి ఫోటోల్ని తమ ట్విట్టర్ పేజీల్లో పంచుకున్నారు ఇరు కుటుంబాల సభ్యులు పరిమిత సంఖ్యలో బంధువులు సన్నిహితుల మధ్య హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి వేడుక జరిగింది నాలుగేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న కోహ్లీ అనుష్క డిసెంబర్లో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని గత నెలలోనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి భారత జట్టుకు కెప్టెన్ అయ్యాక ఏ సిరీస్కు దూరం కాని కోహ్లీ విశ్రాంతి పేరుతో శ్రీలంకతో వన్ డే టీ ట్వంటీ సిరీస్లు రెండింటికీ దూరం అవడంతో ఈ ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి జార్ఖండ్లో గిరిజన జంటలకు జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా ఎమ్మెల్యే సాయిమాన్ మరాండి ముద్దుల పోటీ పెట్టారు అంతేకాదు ఆధునిక వాదం ప్రేమ లాంటి భావనలను ప్రోత్సహించేందుకే దీన్ని నిర్వహించుకుంటున్నామంటూ ఈ తంతును ఎమ్మెల్యే వెనకీసుకొచ్చారు లిట్టిపారాలోని 
తాల్ పహారి గ్రామంలో రెండు రోజుల క్రితం ఈ పోటీలు జరిగాయి గిరిజన జంటలకు ముద్దుల పోటీ నిర్వహించడంతో పాటు అవార్డులను అందించారు కార్యక్రమానికి వందల మంది ప్రజలు పార్టీ నేతలు హాజరయ్యారు అయితే ఈ ఘటనపై బీజేపీ నేతలు ఫైర్ అవుతున్నారు ఓ ఎమ్మెల్యే అసెంబ్లీలో బార్ తెరవమంటారు మరో ఎమ్మెల్యే ముద్దుల పోటీలు పెడతారు అసలు జేఎంఎం ఇలాంటి చర్యలతో ఏం చెప్పాలనుకుంటుందో అంటూ బీజేపీ నేత రమేష్ పుష్కర్ విమర్శలు సంధించారు ఇవి వార్తలు విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి జై కిసాన్ న్యూస్